வெல்கம் டு அமிர்தம் டெய்லி தீமேட்டிக் டைட் ஷோ இவாள் மன தீம் சீசனல் டைட் மரி இவாள் சீசனல் டைட் லோ எட்டு டைட் குறிச்சி தெலுசுக்கோத்தனா பத்மான் அடிகத்தம் Hi Padma. Hi Monica. Padma, you have a seasonal diet. What type of diet do you have to know? So, today we have to know about the pre-winter care of seasonal diets. So, what is the pre-winter care of pre-winter care? What type of diet do you have to know about pre-winter care of seasonal diets? So, what type of diet do you have to know about pre-winter care? So, pre-winter is a rainy season. It's a rainy season. It's a rainy season. చాలా రకాల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు కూడా అవును ఎస్పెషలీ జలుబు దగ్గు ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి యా అంటే ఇప్పుడు ప్రకృతి అనేది మనకు న్యాచురల్ గా కొన్ని కొన్ని ఫుడ్స్ ని మనకు తెలియకుండానే మనకి యూనో ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తూ ఉంటుంది బట్ వీ డోంట్ రియలైజ్ కాకపోతే మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం ఆ సీజనల్ గా వచ్చేటటువంటి ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ మనము తెలియకుండానే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ నేచర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్రత్యేకమైన వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇలా మాట్లాడుకుంటే మనకి ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోతూ ఉంది ఇంకా వింటర్ వస్తూ ఉంది సో వింటర్ రావడానికి ముందుగా అంటే మనకి జనరల్ గా వింటర్ లో ఏమవుతుందంటే అంటే చలి చలిగా ఉండి ఎవరికైనా కానీ కొంచెం యూనో లేజీగా ఉండటం కానీ లైక్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోవటం కానీ దీనివల్ల ఏంటంటే మన డైజెస్టివ్ ట్రాక్ కూడా కొంచెం స్లో డౌన్ అవుతుంది అనమాట అలాగే మెటబాలిక్ రేట్ కూడా తగ్గుతుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే మన బాడీకి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ సరిగా అందదు సో దీనివల్లనే అందరికీ లేజీగా ఉండటం ఇలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అబ్బా ఏం పని చేయాలి అనిపించట్లేదు యూనో అలా జనరల్గా వింటూ ఉంటాం కదా సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ అనమాట సో మరి ఇలా ఉండకుండా యాక్టివ్గా ఉండాలి మనకి ప్రాపర్గా మనకి ఎనర్జీ లెవెల్స్ రీచ్ అవ్వాలి మన బాడీ సెల్స్కి అలాగే యూనో యాక్టివిటీ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి డిసీజెస్ రాకుండా ఉండాలి పర్టికులర్గా ఈ సీజన్లో అంటే వింటర్లో ఎక్కువగా మనకి వచ్చేటటువంటిది కోల్డ్ అండ్ ఆస్త్మా పేషెంట్స్ కూడా ఎక్కువగా ఆస్త్మా అనేది ఎక్కువగా యూనో చూస్తూ ఉంటాం జనరల్గా అండ్ చిన్నపిల్లలకి అయితే యూర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని చెప్పి ఇలాంటివి కూడా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది సో మరి ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మన డైలీ యాక్టివిటీస్ని కొంతవరకు కంట్రోల్ చేస్తాయి సో ఇలా యూనో మనం అటాక్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మనకు ఈ సీజనల్గా వచ్చేటటువంటి ఫ్రూట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు రోడ్ల మీద అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వెళ్తూ ఉంటే ఇప్పుడిప్పుడే మనకి కొంచెం కొంచెంగా గూస్ బెర్రీస్ అంటే మన ఉసిరి కాయలు అనేది కనిపిస్తూ ఉండడం చూస్తూ ఉంటాం అలాగే చిన్న కాకరకాయలని చిన్న చిన్నవి దొరుకుతూ ఉంటుంది ప్లమ్స్ అనేది ఎక్కువగా దొరుకుతూ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే శనగ బుడ్డలు అని అమ్ముతూ ఉంటారు చిన్న చిన్న శనగ కాయలు ఫ్రెష్గా అలాగే కట్టలు కట్టలు కట్టి అమ్ముతూ ఉంటారు కదా సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి ఒక సీజన్ నుంచి ఇంకొక సీజన్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఈ సీజన్లో ఎక్కువగా దొరికేవి అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చిన్న కాకరకాయ కానివ్వండి లేదా శనగ బుడ్డలు కానివ్వు లేదా లైక్ యూనో ఉసిరికాయలు కానివ్వు ఇవన్నీ ఏంటంటే వెరీ వెరీ హై ఇన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటే మనకి ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి కోల్డ్ టైంలో మెటబాలిక్ రేట్ తగ్గుతుంది సో ఇలాంటి మెటబాలిక్ రేట్ తగ్గకుండా మనకి చక్కగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఎనర్జీ లెవెల్స్ మనకు సరిగా అందడానికి మనకి ఉసిరికాయ అనేది చాలా చక్కగా హెల్ప్ చేస్తుంది సో మనం తింటాము అంటే ఉసిరికాయల్ని కొంతమంది అసలు ఇష్టపడని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కొంతమంది రెగ్యులర్గా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు బట్ మనకి ఈ పర్టికులర్ సీజన్లోనే మనకి ఎందుకు ఇలా యూనో ప్రకృతి అనేది మనకి నేచర్ అనేది అలా అందిస్తూ ఉన్నది ఇట్స్ లైక్ మిరాకిల్ నాట్ మ్యాజిక్ అనేది అని చెప్పుకోవచ్చు మనం సి ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ అనేది మనకి సీజనల్గా వచ్చేటి అందుకని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు చెప్తూ ఉంటారు జనరల్గా సీజనల్గా దొరికేటివి ఎక్కువగా తీసుకోండి అంటే నార్మల్గా మనకి బనానా ఆపిల్ ఇవి త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఉంటుంది సో ఇవేంటంటే ఇట్ షుడ్ బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ డైట్ బట్ మనకి ఇలా సీజనల్గా దొరికేవి మనం ఎంత ఎక్కువగా తీసుకోగలిగితే అంత ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి సో దీనివల్ల మనకి ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ కానీ లేదా పర్టికులర్గా వీటి వల్ల మనకు లభించే ఇప్పుడు చిన్న కాకరకాయలో కూడా మనకి యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ కానీ యూనో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు కానీ వ్యాధి రాకుండా వచ్చిన తర్వాత తగ్గించుకోవడానికి ఇన్ఫ్లమేషన్ బాడీలో ఏదైనా ఉన్నా తగ్గించుకోవడానికి ఇవన్నిటికీ మనకి ఆ చిన్న కాకరకాయ అనేవి చాలా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఈవెన్ నా శనగ బుడ్డలు కూడా మనకి అందులో ఫ్రెష్గా ఉన్నటువంటి ఈ వీటిలోంచి మంచి ప్రోటీన్తో పాటుగా మంచి ఫైబర్తో పాటుగా వైటమిన్ సి కూడా ఇందులో మనకి ఎక్కువగా లభిస్తుంది సో ఇలాంటి ఫుడ్స్ని ఎక్కువగా సజెస్ట్ చే తీసుకోండి డైట్లో అనేది నా స్మాల్ సజెషన్ ఓకే పద్మ మీరు ఉసిరికాయలు అన్నారు కదా చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఉసిరికాయల్ని పికల్ తయారు చేస్తుంటారు పచ్చడి చేసుకుంటారు దాన్ని రెగ్యులర్గా తీసుకుంటున్నాం మేము ఉసిరికాయ అంటారు అలా కూడా తీసుకోవచ్చా సాల్
వస్తుంది కాకపోతే దాంతోపాటుగా మనకి చెడు కూడా తీసుకొస్తుంది అంటే ఈ ఉప్పు కానీ కారం కానీ ఆయిల్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో మంచితో పాటుగా చెడును కూడా తీసుకొస్తుంది అంటే మంచి కంటే చెడును ఎక్కువగా తీసుకొస్తుంది సో ఇది డెఫినెట్ గా మన శరీరానికి మంచి కంటే కూడా చెడు ఎక్కువ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు సో ఇలాంటి పద్ధతి మంచిది కాదు రెగ్యులర్ గా మనం తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఉసిరికాయలు ఏదైతే ఉంటుంది మనకి త్రూ అవుట్ ఇయర్ మనకి దొరకదు కాబట్టి వీటిని సీడ్ అనేది తీసేసి దాంట్లో డీప్ ఫ్రీజ్ చక్కగా వాష్ చేసేసి డీప్ మన జిప్ బ్లాక్ అవర్స్ లో కానీ బాక్సెస్ లో కానీ వేసేసుకుని డీప్ ఫ్రీజ్ లో పెట్టుకుంటే త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ మనము జనరల్ గా కూరల్లోకి వాడుకునే అంటే పప్పులోకి వీటిలోకి చింతపండు ఇవి వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో చింతపండు కూడా మనకు అంత మంచిది కాదు కాబట్టి హెల్త్ కి చింతపండు అవాయిడ్ చేసి ఈ ఫ్రీజర్ లో ఉంచుకున్నటువంటి ఈ ఉసిరికాయల్ని కొన్ని కొన్ని ముక్కలు మనం ఇలా పప్పు లేక కానీ యూనో మనం ఎరి కర్రీస్ లేక గ్రైండ్ చేసి పేస్ట్ లాగా వేసుకోవడం కానీ సో ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ మనకి ఈ ఉసిరికాయ కానీ వాట్ ఎవర్ సీజనల్ ఇలాంటివి మనం పర్టికులర్ గా మిస్ కాకుండా తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ అండ్ ఫుడ్ లో కూడా పులుపు ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఉసిరికాయని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే పద్మ అండ్ వింటర్ సీజన్ అనగానే ఎక్కువగా బాడీ పెయిన్స్ తో బాగా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకపోతే ఏదైనా సర్జరీ జరిగినా అది రికవర్ అవ్వడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది కదా సో ఇలా బాడీ పెయిన్స్ అవి రాకుండా అంటే ఏం చేయాలి సో ఎందుకు ఈ బాడీ పెయిన్స్ అనేది మనకి టైమ్ లో ఎక్కువగా వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ లెస్ మెటబాలిక్ రేట్ సో మెటబాలిక్ రేట్ ఇంక్రీస్ చేసుకోవాలి అంటే సో మన బాడీలో ఉన్నటువంటి సెల్స్ అన్నిటికీ ఎనర్జీ కరెక్ట్ గా రీచ్ అవ్వాలి అంటే మెటబాలిక్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండాలి సో దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా ఆకుకూరలు ఆకుకూరలు పండ్లు వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉన్నటువంటివి ఎల్లో ఆరెంజ్ అలాగే యూనో ఫ్రెష్ గ్రీన్స్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ వీటిని డైలీ ఫైవ్ సర్వింగ్స్ అంటే మన అప్రాక్సిమేట్ గా చెప్పాలంటే మన చేతితో ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ యూనో వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో ఇది మనకి మెటబాలిక్ రేట్ ని ఇంక్రీస్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే ఇందులో ఉన్నటువంటి వైటమిన్ సి కానీ వైటమిన్ ఏ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే జబ్బులు రాకుండా వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందిస్తుంది కాబట్టి ఫైబర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మెటబాలిక్ రేట్ ఇంక్రీస్ చేసుకోవాలి అంటే అండ్ అలాగే వైటమిన్ సి ఇవి రెండు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇవి రెండు మనకి ఎక్కువగా ఆకుకూరలు కూరగాయలు మాత్రమే లభిస్తుంది సో వీటిని ఎంత ఎక్కువగా తీసుకుంటే అంత మంచిది సో ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం సీజన్ లో ఎంటర్ అవ్వలేదు ఇంకా సో అవ్వకుండా మనం ముందు నుంచి మన బాడీని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలంటే ఇలాంటి డైట్ అనేది అవసరం యా బాడీని ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆ సీజన్ ని మనం ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఓకే పద్మ సో మరి ప్రీ వింటర్ కేర్ లో ఎటువంటి రెసిపీస్ ని డిజైన్ చేశారు సో మరి ప్రీ వింటర్ కేర్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో మరి ఈ పర్టికులర్ గా వింటర్ లో రాబోయే వింటర్ ని మనము ఎలాంటి జబ్బులు లేకుండా చక్కగా ఆస్వాదించాలి అంటే మరి మన హెల్త్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మరి ఇలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించడానికి రెండు చక్కటి రెసిపీస్ అనేది డిజైన్ చేసుకున్నాము సో మరి ఈ రెండు రెసిపీస్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి కోకోనట్ మిల్క్ దోశ అలాగే డేట్స్ అండ్ ప్లమ్ స్మూతి ఇవాళ సీజనల్ డైట్స్ లోని ప్రీ వింటర్ కేర్ డైట్ లో ఈ రోజు మన ఫస్ట్ రెసిపీ కోకోనట్ మిల్క్ దోశలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ కోకోనట్ మిల్క్ దోశ సో కోకోనట్ మిల్క్ దోశలో మనకి దోశ అనగానే మనకి బ్యాటర్ కావాలి కదా సో మరి ఈ బ్యాటర్ కోసం మనము నార్మల్ గా తయారు చేసుకునే బ్యాటర్ లోనే అంటే నార్మల్ రైస్ బదులుగా మనం ఆల్వేస్ బ్రౌన్ రైస్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాము బికాస్ మనకి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫైబర్ కానీ బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ కానీ ఐరన్ కానీ పుష్కలంగా లభిస్తుంది కాబట్టి సో మరి ఇలా బ్రౌన్ రైస్ అలాగే మినపప్పు సో మినపప్పు కూడా మనకి గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అని మన అందరికి తెలుసు సో ఈ ప్రోటీన్ తో పాటుగా మనకి చక్కటి ఐరన్ కూడా అలాగే మంచి మినరల్స్ కూడా మనకి ఇందులో నుంచి లభిస్తుంది కాబట్టి దోశకి మనకి ట్రెడిషనల్ గా యూస్ చేసుకునే కాంబినేషన్ అంటే ఈ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ప్రోటీన్ కాంబినేషన్ చూసారా సో బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఎప్పుడు కూడా ఒక ఇలాంటి కాంబినేషన్ తో కూడుకున్నటువంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకోవడం వల్ల రోజుకు కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేది చక్కగా అందుతుంది అండ్ అలాగే మనము దోశలో కానీ ఇడ్లీలో కానీ ఇలాంటి మెంతులు కనుక యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే మన బాడీలో షుగర్ లెవెల్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఈ మెంతులు చక్కగా హెల్ప్ చేస్తుంది అలాగే బాడీలో ఎలాంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నా కూడా ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి కూడా మనకి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా అవడానికి కూడా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ మెంతులు అనేది అండ్ అలాగే మరి కోకోనట్ మిల్క్ దోశ
ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ డేట్ ప్లమ్ స్మూతీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకుందాం మరి ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ వచ్చి డేట్ ప్లమ్ స్మూతీ సో డేట్ ప్లమ్ స్మూతీ కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో డేట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఖర్జూరాలు సో మనం ఎండు ఖర్జూరాలు కానివ్వండి లేదా పచ్చి మనకు దొరికే ఖర్జూరాలు కానీ మనం ఈ రెసిపీలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ మెయిన్గా ఖర్జూరాల గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే మనకు ఇలాంటి ఖర్జూరాలు ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్ ఎనర్జీ అనేది మనకి లభిస్తుంది అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి షుగర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దీనివల్ల మన శరీరానికి ఎస్పెషలీ ఈ వింటర్ సీజన్లో చాలా డల్గా ఉండి మెటబాలిక్ రేట్ మనకు తక్కువగా ఉండి యూనో ఇలా ఇనాక్టివ్గా ఉండి ఉంటాం కదా సో మరి ఇలాంటప్పుడు ఈ స్మూతీ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ డేట్స్ మూలాన మనకు లభించే ఇమ్మీడియట్ ఎనర్జీ కానీ మనకి ఇందులో నుంచి ఫైబర్ కానీ అలాగే చక్కటి ఐరన్ సోర్స్ కానీ మనకి చాలా చాలా బెనిఫిషియల్ అండ్ అలాగే సీజనల్గా దొరికే ఈ ప్లమ్స్ సో ప్లమ్స్ మనకి త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ దొరకపోవచ్చు బట్ ఇలాంటి పర్టికులర్ సీజన్లో మాత్రమే ఎక్కువగా దొరుకుతూ ఉంటుంది చెప్పాలంటే సో మరి ఇందులో కూడా హై వెరీ వెరీ హై ఇన్ యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ అండి సో యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని తీసుకుంటే మన వ్యాధి నిరోధక శక్తి అంత పెంచుకోవచ్చు కాబట్టి అండ్ అలాగే క్యాన్సర్స్ని తగ్గించే కారకాలు ఇందులో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ప్లమ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ సో డయాబెటిక్ వాళ్ళు కూడా మనము ఇలాంటి ప్లమ్స్ని రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం చాలా చాలా మంచిది అండ్ అలాగే ఈ రెండు కూడా మనకి ఐరన్ కూడా ఎక్కువగా అంటే ఆ ప్లమ్స్ ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఈవెన్ డేట్స్ కూడా డేట్స్ అండ్ ప్లమ్స్ మూతీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా సో పద్మ ప్రీ వింటర్ కేర్ ఎలా తీసుకోవాలో చాలా వివరంగా తెలియజేశారు అండ్ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మరి చూసారు కదండి ఇవాళ సీజనల్ డైట్స్ లోని ప్రీ వింటర్ కేర్ ఎలా తీసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు కదా సుజాత ఎన్టీఆర్ నగర్ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు హెయిర్ లాస్ ఎక్కువగా ఉంది ఎటువంటి డైట్ తీసుకుంటే మంచిది హలో సుజాత గారు హెయిర్ లాస్ అవుతూ ఉందంటే ఫస్ట్గా మీకు ఎటువంటి హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లైక్ థైరాయిడ్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయేమో ఒకసారి చెక్ చేయించుకుంటే మంచిది అండ్ ఇలాంటి హెయిర్ లాస్కి నాట్ ఓన్లీ ఫుడ్ అండి మన స్ట్రెస్ కూడా చాలా చాలా యాడ్ అవుతుంది మీరు ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారంటే ఫస్ట్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేయండి లైక్ మెడిటేషన్ కానీ యోగా కానీ ఇలాంటి పద్ధతుల ద్వారా అండ్ లేదా కెమికల్స్ ఏమైనా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారా అంటే హెయిర్ ప్రోడక్ట్స్ ఇలాంటివన్నీ సో ఈ వీటిని కూడా తగ్గించుకోవాలి అండ్ హెయిర్ డ్రైయర్స్ కానివ్వండి కర్ల్స్ కానివ్వండి స్ట్రైట్నెస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనం ఎంత మినిమల్గా ఉంచుకుంటే హెయిర్ లాస్ అనేది కూడా అంత తక్కువగా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎప్పుడు కూడా హెయిర్ వెట్గా ఉన్నప్పుడు కోమ్ చేయకండి అండ్ డైట్ విషయానికి వస్తే డెఫినెట్గా డైట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఎక్కువగా ప్రోటీన్ తెచ్చినటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకోండి అంటే గుడ్ కానీ చికెన్ ఫిష్ అలాగే ప్రోటీన్కి మనం పాలు పాలకు సంబంధించిన ఆహార పదార్థాలు టోఫు సోయా ఇలాంటివి ఎక్కువగా మీ డైట్లో యాడ్ చేసుకోండి అండ్ దీంతో పాటుగా గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి అవకాడో ఫిష్ అలాగే ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ కానీ ఫ్లాక్స్ సీడ్ ఆయిల్స్ కానివ్వండి సో ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో వీటి వల్ల ఏంటంటే మనకి కావాల్సినటువంటి ప్రోటీన్ సోర్స్ అలాగే గుడ్ ఫ్యాట్ సోర్స్ మనకి ఈ పర్టికులర్గా హెయిర్ లాస్కి కావాలి కాబట్టి సో ఇలా డైట్ ప్లాన్ చేసుకుంటూ మిగతా ఇందాక చెప్పినవన్నీ కూడా ఫాలో అవుతూ ఉంటే కొంతవరకు తగ్గే ఛాన్స్ తప్పకుండా ఉంటుంది సో మీకు ఇంకా ఇవన్నీ చేస్తూ కూడా తగ్గలేదు అనుకుంటే ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయితే మంచిది మరి వాళ్ళకి మన ఫస్ట్ రెసిపీ కోకోనట్ మిల్క్ దోశ కోకోనట్ మిల్క్ దోశ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని నానబెట్టి పెట్టుకున్న మినపప్పు అలాగే నానబెట్టి పెట్టుకున్న బ్రౌన్ రైస్ కొంచెం మెంతులు అలాగే కాస్త సాల్ట్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు కాస్త కొబ్బరి పాలు యాడ్ చేసుకుందాం జనరల్గా వాటర్ యాడ్ చేస్తాం కదా కానీ ఇది కోకోనట్ మిల్క్ దోశ కాబట్టి నేను కోకోనట్ మిల్క్ని యాడ్ చేసుకుంటాను అండ్ అలాగే కొంచెం పెరుగు కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మరొకసారి గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఇ 
ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నాం ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని తవా హీట్ చేసుకున్నాం దోస కాబట్టి ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఓకే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దోశ వేసుకుందాం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం సో మరి దోశ బాగా కాలాలి అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి సో ఒకవైపు ఎంత ఎర్రగా కాలింది రివర్స్ చేసుకుందాం ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను కోకోనట్ మిల్క్ దోశ రెడీ అయిపోయింది మన సెకండ్ రెసిపీ డేట్స్ ప్లమ్ స్మూతీ డేట్స్ ప్లమ్ స్మూతీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుందాం ఓట్స్ యాడ్ చేసుకున్నా ఆ తర్వాత ఫ్లాక్ సీడ్స్ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నా ఫ్లాక్ సీడ్స్ గ్రైండ్ అవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి ముందుగా ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఓట్స్ గ్రైండ్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మిగిలినవి యాడ్ చేసుకున్నా ఇప్పుడు డేట్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే ప్లమ్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం కర్డ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ లైట్గా వాటర్ ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకుందాం రెడీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ గ్లాస్ తెచ్చుకుంటాను యాడ్ చేసుకుందాం డేట్స్ ప్లమ్ స్మూతీ రెడీ అయిపోయింది కోకోనట్ మిల్క్ దోశ అలాగే 
డేట్స్ ప్లమ్ స్మూతీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి కోకోనట్ మిల్క్ దోశకి కావలసిన పదార్థాలు నానబెట్టిన బ్రౌన్ రైస్ ఒక కప్పు మినపప్పు ఒక కప్పు కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు వెంతులు ఒక టీ స్పూన్ పెరుగు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత నూనె రెండు టీ స్పూన్లు కోకోనట్ మిల్క్ దోశ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో నానబెట్టిన మినపప్పు బ్రౌన్ రైస్ మెంతులు తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా మిక్సీ పట్టి తర్వాత కొబ్బరి పాలు సరిపడ నీళ్లు పోసి పెరుగు వేసి మరోసారి మిక్సీ పట్టి ఆ మిశ్రమాన్ని తవా మీద దోశ లాగా వేసుకుని నూనెతో రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకుంటే కోకోనట్ మిల్క్ దోశ రెడీ డేట్స్ ప్లమ్ స్మూతీకి కావలసిన పదార్థాలు ఖర్జూరం ఒక కప్పు ఓట్స్ ఒక కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు అవిస గింజలు ఒక టీ స్పూన్ తేనె అర టీ స్పూన్ ప్లమ్స్ ఒక కప్పు డేట్స్ ప్లామ్ స్మూతీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో ఓట్స్ బ్లాక్ సీడ్స్ సరిపడ నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టి తర్వాత ఖర్జూరం ప్లమ్స్ పెరుగు వేసి బాగా మిక్సీ పట్టుకుని సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసి తేనె వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే డేట్స్ ప్లామ్ స్మూతీ రెడీ కోకోనట్ మిల్క్ దోశ అలాగే డేట్స్ ప్లామ్ స్మూతీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా మరి వీటిలో ఉండే న్యూట్రి అండ్ వాల్యూస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకునే ముందు అమృతంలో ఒక చిన్న బ్రేక్ విశాల్ హైదరాబాద్ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు టీత్ నుంచి బ్లడ్ వస్తుంది రెగ్యులర్ గా నేను ఏం చేయాలి అసలు ఎందుకు ఇలా అవుతుంది హలో విశాల్ గారు సో చాలా మందికి ఇలా ఎస్పెషలీ ఫ్రూట్స్ తింటున్నప్పుడు కానీ లేదా బ్రష్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కానీ పళ్ళ మధ్యలో నుంచి రక్తం రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కదా సో దీనికి ఒక కారణం ఏంటి అంటే మన బాడీలో వైటమిన్ సి ఎప్పటికీ తక్కువ అవుతుందో ఇలాంటప్పుడు ఇలాంటి రక్తం అనేది చిగుళ్ళ నుంచి కారడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దీన్ని మనం జనరల్గా స్కర్వీ అని పిలుస్తూ ఉంటాం సో మరి దీనికోసం ఏంటంటే మీరు పుల్లటి పదార్థాలు అంటే వైటమిన్ సి ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు అంటే ఆకు కూరలు మెయిన్గా ఫ్రెష్ గ్రీన్స్ అలాగే మనకి బ్రాక్లీలో ఎక్కువగా ఉంటుంది స్వీట్ పొటాటో లేకపోతే నిమ్మ జాతి సంబంధించినటువంటి పదార్థాలు కానీ లేదా స్ట్రాబెర్రీస్ ఎనీ బెర్రీస్ కానివ్వండి మీ డైట్లో ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో బట్ ఇలా చేసుకున్నప్పటికీ జరుగుతూ ఉందంటే వైటమిన్ సి ట్యాబ్లెట్స్ కూడా మనము ట్రై చేయొచ్చు అండ్ లేదు మీకు ఏదైనా పంటికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం అంటే మనకి క్యాబిటీస్ కానీ ఒక్కొక్కసారి గమ్స్ వీక్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ డైట్లో అయితే వైటమిన్ సిని ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోండి బట్ స్టిల్ ఇలాగే వస్తూ ఉంది అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మరి తప్పని పరిస్థితుల్లో మనము డెంటిస్ట్ అనేది మీట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మరి ట్రై చేయండి ఇవాళ మన థీమ్ సీజనల్ డైట్స్లోని ప్రీ వింటర్ కేర్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదా మరి అలాగే నేను రెండు చక్కెడ రెసిపీస్ని కుక్ చేశాను అందులో మొదటిది కోకోనట్ మిల్క్ దోశ అలాగే మన సెకండ్ రెసిపీ డేట్స్ ప్లామ్ స్మూతీ వీటిలో ఉండే న్యూట్రన్ వాల్యూస్ మరొకసారి తెలుసుకుందాం పద్మ టూ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి వీటిలో ఉండే న్యూట్రన్ వాల్యూస్ మరొకసారి తెలియచేయండి చూసేసారా మన రెండు ప్రీ వింటర్ కేర్ రెసిపీస్ చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి కదా మరి చూడటానికి కూడా చాలా హెల్తీగా ఉన్నాయి తీసుకుంటే మరీ హెల్తీగా ఉంటుంది సో మరి ఈ రెండు రెసిపీస్లోని పోషక విలువలు ఏంటో మరొకసారి గుర్తు చేసుకుందాం మరి మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి కోకోనట్ మిల్క్ దోశ అలాగే మరి సెకండ్ రెసిపీ డేట్స్ అండ్ ప్లామ్ స్మూతీ కదా సో మరి ఈ రెండింటిలోని పోషక విలువల గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకు ఈ దోశ ద్వారా కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానివ్వండి ప్రోటీన్స్ కానివ్వండి మన శరీరానికి మెయిన్గా కావాల్సిన గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఈ కోకోనట్ నుంచి ఎక్కువగా లభిస్తుంది కాబట్టి సో అలాగే మంచి ఫైబర్ ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా లభిస్తుంది సో చాలా చక్కటి బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ ప్లాన్ ఇట్ అండ్ అలాగే మరి స్మూతీలో కూడా మనం ప్లమ్స్ యూస్ చేసుకుంటున్నాం ఫ్లాక్ సీడ్స్ యూస్ చేసుకుంటున్నాం కర్డ్ అలాగే మరి డేట్స్ ఇవన్నీ కూడా వెరీ హై ఇన్ ఐరన్ అండ్ గుడ్ ఫైబర్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ అలాగే మనకి ఫ్లాక్ సీడ్స్ నుంచి గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి చక్కటి రెసిపీస్ అండి రెండు కూడా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి సో మీరు అందరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ ఈ వింటర్లోనే కాదు ఏ సీజన్లో అయినా కానీ హెల్తీగా ఉండాలి అంటే ఇలాంటి హెల్తీ రెసిపీస్ చాలా చాలా అవసరం ప్లాన్ చేయండి ఓకే పద్మ ఇవి ఏ టైంలో తీసుకోవాలి ఇవి రెండు ఏ టైంలో తీసుకోవచ్చు అనుకుంటే మరి దోశ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ అలాగే స్మూతీస్ కూడా ఎనీ టైమ్ ఇన్ బిట్వీన్ మీల్స్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ని డిజైన్ చేశారు వెల్కమ్ మునిక చూసారు కదండి వింటర్ వస్తుంది అంటే ఎన్నో రకాల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ తో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు వింటర్ లో కామన్ గా మనకి కోల్డ్ కాఫ్ బాడీ పెయిన్స్ ఇలాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అలా రాకుండా ఉండాలి అంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు కదా మరి అలాగే ఇలాంటి హెల్దీ రెసిపీస్ ని కుక్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి ఈ ఎపిసోడ్ ని మళ్ళీ చూడటానికి యూట్యూబ్ లో ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి
తప్పకుండా ట్రై చేయండి హెల్దీగా ఉండండి ఇది వాల్చి అమృతం రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం